সংবাদ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে স্বাগত সাথে আছি সাফাতিন ফুল এবং আমি সুমনা সিং শুরুতেই জানাচ্ছি শিরোনামগুলো কক্সবাজারের ট্রলার থেকে 10 মরদেহ উদ্ধার মাছ লুট করে জেলেদের হত্যা করে জলদস্যুরা ধারণা পুলিশের বজ্রপাতে সুনামগঞ্জ মৌলভীবাজারের বিভিন্ন স্থানে নয় জনের মৃত্যু আগামীকালও দেশ জুড়ে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস দুই মেয়াদে সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে একুশতম রাষ্ট্রপতির বিদায় কাল সকালেই শপথ নেবেন নতুন রাষ্ট্রপতি দ্বিতীয় দিনেও রাজধানীতে উৎসবের আমেজ বিনোদন কেন্দ্রে ভিড় নতুন অনুষঙ্গ মেট্রো রেলে প্রবল শিরোনামগুলো শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত খবর কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে ভাসমান একটি ট্রলার থেকে দশ মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ট্রলারটি থেকে মাছ লুটের পর জেলেদের হত্যা করে মরদেহ পাটাতনের নিচে জলদস্যুরা রেখে যায় বলে ধারণা করছেন উদ্ধারকারীরা মরদেহগুলো উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে নিহতদের পরিচয় শনাক্তে চলছে কাজ কক্সবাজার শহরের নাজিরা টেক সমুদ্র উপকূলে মাছ ধরার ট্রলারটি ভেসে আসতে দেখে স্থানীয়রা সেখানে কোনো মানুষ না থাকায় খবর দেয়া হয় পুলিশকে ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর সেখানে উদ্ধার অভিযান শুরু করে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস পাটাতনের পেরে খুলতেই একে একে বের করা হয় হাত পা বাধা দশ জনের গলিত মরদেহ মাছ লাগানো কল এদের মধ্যে একটু মানে ভাঙ্গা ওই পা যে সুলে উঠে গেছে পা বাইরে হয়ে গেছে বাঙ্গা বটকা এখানে যায় দেখি মানে একটা গোলা গোলার মধ্যে কতগুলো মানুষ একটা একটা বাইরে হয়ে গেছে সেগুলো সবগুলো ফসে গেছে এখানে ট্রলারটিতে মাছ লুটের জন্য হামলা চালিয়েছে জলদস্যুরা এতে বাধা দিলে জেলেদের হত্যা করা হয় বলে ধারণা উদ্ধারকারীদের পনেরো থেকে বিশ দিন আগে এই ঘটনা বলেও ধারণা তাদের ফিশিং গেমে যে মাছ রাখার যে চেম্বারটা থাকে তার মধ্যে ডেড বডিগুলো একসাথে করে রেখে উপর দিয়ে কাঠ দিয়ে পেরেক মেরে তাদেরকে প্যাক করে রাখা হয়েছে এই প্রত্যেকটা পাটাতন কাঠের প্যাকগুলো পেরেকগুলো খুলে খুলে ডেড বডিগুলো আমাদের উদ্ধার করতে হয়েছে তবে ঘটনাটা ঘটেছে কমপক্ষে পনেরো থেকে বিশ দিন আগে নিহতদের পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে জানিয়ে পুলিশ বলছে হত্যার রহস্য বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে সিআইডি এবং পিবিআইয়ের অফিসারদেরকে এবং ক্রাইম সিন অ্যানালাইসিসের টিম তাদেরকে আমরা সংবাদ দিয়েছি পরিচয় নিশ্চিত করার পরে আমরা আসলে প্রকৃতপক্ষে বুঝতে পারবো যে এটি কোন ধরনের হত্যাকাণ্ড উদ্ধার মরদেহগুলো কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়েছে নিহতরা কক্সবাজারের বাইরের কোনো জেলার হতে পারে বলে ধারণা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৌফিকুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কক্সবাজার বজ্রপাতে দেশের তিন জেলায় নয় শনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন আরও সাতজন এর মধ্যে হাওড়ে ধান কাটার সময় সুনামগঞ্জে তিন উপজেলায় প্রাণ গেছে ছয় জনের মৌলভীবাজারে মাঠে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা গেছেন দুইজন এদিকে নেত্রকোনায় ধান কাটার সময় মৃত্যু হয়েছে এক কৃষকের রোববার সকাল থেকে সুনামগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল মেঘাচ্ছন্ন পরে সকাল নয়টা থেকে শুরু হয় কাল বৈশাখী ঝড় পাশাপাশি বজ্রপাত মাঠে ধান কাটায় ব্যস্ত ছিলেন কৃষকরা হঠাৎ বজ্রপাতে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার ঘোলাঘাটে মারা যান এক কিশোর আহত হয় আরও একজন ছাতকে মারা গেছেন আরও তিনজন এছাড়া দোয়ারা বাজারে মারা গেছেন একজন এ কারণে আমরা যে ধান কাটা যাই না এই বয়ে বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনায় জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রাণহানি ঘটেছে এটা খুবই দুঃখজনক আমরা ইতিমধ্যে উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন দখন কাপড় ব্যবস্থা করে দেয় এবং মানে 
নেত্রকোনায় ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা গেছেন একজন তানজিল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেশের আর বিভাগে ঝড় বৃষ্টি হবে আজও কাল এর মধ্যে সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আর বিকেলের পর থেকে দেশের কোথাও তাপপ্রবাহ থাকছে না বলেও জানানো হয়েছে গাছের পাতায় বাতাসের দোল টানা খরতাপের পর রুক্ষ প্রকৃতিতে শান্তির পরশ তীব্র তাপপ্রবাহে অতিষ্ঠ নগর জীবনে নেমেছে স্বস্তি তাই তো এমন আবহাওয়ায় বাইরে বেরিয়েছেন মানুষ বাচ্চা নিয়ে বা ফ্যামিলির সদস্যদের নিয়ে ঘোরাফেরা অনেক সুবিধার হলো আর কি এবং আমাদের ঈদটা অনেক আনন্দদায়ক হলো আর কি কারণ এই গরমে তো আসলে খুব কষ্ট হয়ে যেত এই যেমন আজকে বাচ্চাকে নিয়ে বেরোয়ছি না হলে এটা ভাবা যেত না আর কি যে আমরা বেরোব অনেক দিন যাব আসলে আমাদের ওয়েদারটা এতই উষ্ণ ছিল যে আমরা আসলে পরিবার নিয়ে বাড়িতে পারি নাই আল্লাহ রহমতে ঈদের উসুলা করে এবার গা আমাদের ওয়েদারটা খুবই সুন্দর একচল্লিশ ডিগ্রি থেকে নেমে ঢাকায় তাপমাত্রা এখন তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মাঝে মাঝেই নামছে দু এক পশলা বৃষ্টি বাংলাদেশের আবহাওয়া পরিস্থিতি বদলে গেছে দেশের আট বিভাগেই ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে অধিদপ্তর থাকবে সোমবারও আজকে আটটা ডিভিশনে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তবে আপনার মমিসিং সিলেট চট্টগ্রাম খুলনা বরিশাল এসব জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি যেটা ইতিমধ্যে সকালবেলায় আপনার মমিসিং সিলেটে আপনার ভালো বৃষ্টি হয়েছে এবং তার সাথে দমকা ঝোড়ো হাওয়া হয়েছে মঙ্গলবার থেকে আবারও কিছুটা তাপমাত্রা বাড়তে পারে তবে গরম থাকবে সহনীয় মাত্রায় এরপর সাতাশ এপ্রিল থেকে আবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পরশুদিন থেকে আপনার বৃষ্টিপাত কমে যাবে তাপমাত্রা একটু একটু করে বাড়া শুরু করবে তবে ওই রকম আপনাকে অতি তীব্র বা সিভিয়ার হিটই বাড়বে না হয়তো আপনার মৃদু আকারে কোনো কোনো জায়গায় বিক্ষিপ্ত হবে হিটই বাড়বে তারপরে এই মাসে শেষে যায় আবার তাপমাত্রা কমে যাবে কারণ ওই সময় একটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই এমনকি আগামী মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্কাও দেখছে না আবহাওয়া অধিদপ্তর আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বনানী কবরস্থানে স্বজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় সঙ্গে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা সকালে গণভবন থেকে সেখানে যান তারা শুরুতে কবরে ফুল দিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা এরপর কবর জিয়ারত করেন তারা উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট সেনাবাহিনীর একদল বিপথগামী সৈনিক ও কর্মকর্তার হাতে সপরিবারে নিহত হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারকীয় এই হত্যাকাণ্ডের পর জাতির পিতার মরদেহ সমাধিস্থ করা হয় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পরিবারের অন্য শহীদদের দাফন করা হয় বনানী কবরস্থানে আগামীকাল বঙ্গভবন থেকে বিদায় নিচ্ছেন দেশের একুশতম রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এর মাধ্যমে শেষ হচ্ছে পরপর দুই দফায় পূর্ণ মেয়াদ শেষ করা দেশের প্রথম কোনো রাজনীতিকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি পদ থেকে রাজকীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ বিদায় নেয়ার একমাত্র ভাগ্যের অধিকারীও তিনি বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের জন্ম উনিশশো সালে কিশোরগঞ্জের হাওড়ঞ্চল মিঠামইনের কামালপুরে পনেরো বছর বয়সে উনিশশো উনষাট সালে ছাত্রলীগে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা উনিশশো একষট্টি সালে আয়ুব বিরোধী আন্দোলন উনিশশো বাষট্টি সালের শিক্ষা আন্দোলনে ছিল তার সক্রিয় উপস্থিতি উনিশশো তেষট্টি সালে গুরুদয়াল সরকারি কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে উনিশশো ছেষট্টি সালের ছয় দফা আন্দোলন উনিশশো আটষট্টির ছাত্র আন্দোলন উনসত্তরের গণভ্যুত্থান সব আন্দোলনেই ছিলেন নিবেদিত কর্মী উনিশশো উনসত্তর সালে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে উনিশশো সত্তরে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ময়মনসিংহ আঠারো নির্বাচনী এলাকা থেকে সর্বকনিষ্ঠ সদস্য নির্বাচিত হন উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এক সাল পর্যন্ত ডেপুটি স্পিকার দু হাজার এক সালে তিন মাস জাতীয় সংসদের স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন দুই হাজার এক থেকে দু হাজার ছয় সাল পর্যন্ত ছিলেন সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা পরবর্তীতে দুই হাজার নয় সাল থেকে দু হাজার তেরো সাল পর্যন্ত আবারও স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন নবম জাতীয় সংসদের স্পিকারের দায়িত্ব পালনকালে দু হাজার তেরো সালে রাষ্ট্রপতি জিল্লু রহমানের মৃত্যুর পর তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন এরপর থেকে টানা দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন পশ্চাৎপদ যোগাযোগ ব্যবস্থার হাওড়ঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখেন ভাটির সন্তান আব্দুল হামিদ রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরও তার জনঘনিষ্ঠ বন্ধুবৎসল ও রসিক বৈশিষ্ট্য ধরে রাখেন বরাবরের মতোই দেশে রাজনৈতিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে 
আব্দুল হামিদ ছিলেন সচ্চান তার দায়িত্ব পালনের পুরোটা সময় নানা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাখা ভাষণে আকৃষ্ট করে রাখেন দেশের মানুষকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের বেড়া জালে থাকায় বন্ধু বৎসল ও স্বাধীন চেতা জীবনের ছেদ পড়ায় মাঝে মধ্যে হাসফাসও প্রকাশ করেন হাস্যরসের মাধ্যমে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত আব্দুল হামিদই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দুই মেয়াদ পূর্ণ করতে পেরেছেন তিনি প্রথম রাষ্ট্রপতি যার বিদায় গার্ড অব অনার দেওয়ার পাশাপাশি জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করা হয় এটিও দেশে নজির হয়ে থাকবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব শেষ করে রাজধানীর নিকুঞ্জে থিতু হবেন ভাটির শার্দুল খ্যাত আব্দুল হামিদ শুধু রাষ্ট্রপতি পদ থেকে নয় সক্রিয় রাজনীতিতেও মিলবে অবসর এ জীবনে তার রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের বেড়া জাল থেকেও মুক্তি মিলবে পড়াশোনা লেখালেখি আর বন্ধু স্বজন ও এলাকার মানুষকে সময় দিয়েই কাটবে একুশতম রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের নতুন জীবন শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন শপথ নেবেন আগামীকাল সকাল এগারোটায় তাকে বঙ্গভবনে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী শপথ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ আমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে গত তেরো ফেব্রুয়ারি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের প্রার্থী শাহাবুদ্দিন এদিকে দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে কাল রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অবসরে যাওয়ার আইন অনুযায়ী তিনি অবসর ভাতা চিকিৎসার সুবিধা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবেন দু সালে চব্বিশ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ নিয়েছিলেন আব্দুল হামিদ ঈদের দ্বিতীয় দিনেও রাজধানী জুড়ে উৎসবের আমেজ ফাঁকা ঢাকা আর শীতল আবহাওয়ায় উন্মুক্ত বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে দর্শনার্থীর ভিড় শিশু কিশোর সহ সব বয়সের মানুষই অংশ নেন আনন্দ আয়োজনে পরিবার পরিজন নিয়ে শহর জুড়ে ঘুরে বেরিয়েছেন অনেকেই ঈদের ছুটিতে রাজধানীর বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে এ অবস্থায় ঢাকায় নেই চিরাচরিত অসহনীয় যানজট প্রধান সড়কগুলোতে গাড়ির চাপ নেই বললেই চলে ঈদের দ্বিতীয় দিনে সকাল থেকেই বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে ভিড় করেন নানা বয়সী মানুষ দুপুরের পর ভিড় আরও বাড়ে কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণী এবং বাবা মায়ের হাত ধরে শিশুরাও ঘুরতে আসেন লালবাগের ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখতে বেশ ভালো লাগছে আর ওয়েদারটাও বেশি ভালো আছে তো সো ছবি তুলো আরাম লাগতেছে আর এখন ঢাকা শহরে লোক কম এইটাই সব থেকে বেস্ট সময় ধানমন্ডি লেকের খোলামেলা পরিবেশে দিনভর ঘুরে বেড়ান অনেকেই পরিবার বন্ধু বান্ধব আর স্বজনদের আড্ডায় আনন্দ মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ গুলিস্থানের মতিউর পার্কের বিভিন্ন রাইডে চড়তে পেরে দারুণ খুশি শিশুরা প্রিয় মুহূর্তকে স্মৃতির পাতায় ধরে রাখতে প্রিয়জনের সঙ্গে ছবি ও সেলফি তুলে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন অনেকেই তীব্র গরমের পর রাজধানীতে স্বল্প বৃষ্টি স্বস্তি এনে দেয় ভ্রমণ পিপাসুদের ঈদের পরের দিন একটু জ্যাম জট সমস্ত কিছু কম ঈদের বন্ধ এই জন্য বাচ্চাদেরকে বিনোদনের জন্য নিয়ে আসছি আজকের ওয়েদারটা চমৎকার এবং এই পরিবেশে ফ্যামিলি নিয়ে বের হয়েছি দেখি আজকে এই পরিবেশটা তো খুবই ভালো লাগছে অনেকেই জড়ো হন চন্দ্রিমা উদ্যানে ফাঁকা ঢাকায় ঘুরতে আসেন মানিকগঞ্জ নরসিন্দী সহ আশপাশের জেলা থেকেও পরিবারের সাথে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করতে রাজধানী ছেড়েছে অনেকেই ফাঁকা ঢাকা যারা রয়ে গেছেন তারা ছুটছেন রাজধানী বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে শিশু থেকে বয়বৃদ্ধ সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাজধানীর এই বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে বিনোদন কেন্দ্রের এই উন্মুক্ত পরিবেশ রাজধানীবাসীর ঈদ আনন্দে যোগ করছে বাড়তি আনন্দ হাসিফ মামুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এদিকে এবারের ঈদ আনন্দে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে রাজধানীর মেট্রো রেল এ কারণে পরিবার প্রিয়জনদের নিয়ে বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রের পাশাপাশি মেট্রো রেল স্টেশনে ভিড় করেছেন অনেকে প্রথমবারের মতো মেট্রো রেলে উঠতে পেরে বেশ উচ্ছ্বসিত ছিলেন সব বয়সী মানুষ মেট্রো রেলের আগারগাঁও অংশের বাইরের চিত্র এটি সকাল থেকে এভাবেই পরিবার পরিজন নিয়ে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে মেট্রো রেল ভ্রমণে আসেন অনেকে সব বয়সী মানুষ এসেছেন মেট্রো রেলে উঠতে প্রথমবারের মতো মেট্রো রেলে চড়ে অনেকের উচ্ছ্বাসটা ছিল একটু বেশি আসেনি অনেকদিন থেকে আসবার মনে করে কিন্তু আসা হয় না আজকে ছুটি তাই আসলাম আমরা উত্তরা থেকে 
আগার গায়ে আমরা পৌঁছেছি 10 মিনিটে খুব ইচ্ছা ছিল হয় নানুবাড়িতে ঈদ করবে না হলে মেট্রো রেল ঈদ করবে হ্যাঁ সুতরাং এদের দিকে থেকে বলতে গেলে আমাদের ঈদের দিন আজকে আজকে আমরা যেহেতু মেট্রো রেলে ঘুরতে যাচ্ছি ঘুরতে এসেছি এ ঘুরে খুব ভালো লাগলো দেখলাম সমস্ত কিছু নানা ব্যস্ততায় আগে যারা মেট্রো রেলে ভ্রমণ করতে পারেননি তাদের সংখ্যাটাই বেশি ছিল ভ্রমণকারীদের সেলফি ছবি ও ভিডিও করা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে শিশুদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো আজকে আমরা ঘুরতে আসি আমাদের খুবই ভালো লাগছে আজকে আমরা আসি মেট্রো রেল মেট্রো রেল দিয়ে আসছি বঙ্গবন্ধু মিলিটারি মিউজিয়ামে ঘুরব আর যেহেতু এত এত দূরত্ব যাত্রাটা অনেক তাড়াতাড়ি আমরা মেট্রো রেলে তাড়াতাড়ি আসতে পারি ঈদের আনন্দটা উপভোগ করার জন্যই মেট্রো রেলে আসা ঈদ উপলক্ষে মেট্রো রেলে পুরো ফ্যামিলি সহ ঘুরতে এসেছি কারণ প্রথমবার যেহেতু উঠতেছি এই জন্য ঈদ উপলক্ষেই আসা আর কি খুব ভালোই লাগলো বাচ্চা কাচ্চা খুব বিনোদন পাইতেছে খুব ভালো আর কি আলহামদুলিল্লাহ অনেকের চাওয়া ছিল টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা বাড়ানো ईदर प्रथम दिन अतिथि आप्यायने व्यस्त थार्वित दिन अने बेर हन आनंद भ्रमण তাই বিনোদন পার্কগুলোতে দেখা যায় উপচে পড়া ভিড় বিশেষ করে আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডমে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ দিনভর উপভোগ করেন নানা আনন্দ আয়োজন সকাল নয়টা ফ্যান্টাসি কিংডমের প্রবেশ গেট খুলতে বাকি আরও ঘণ্টা কানেক এরই মধ্যে টিকিটের জন্য দীর্ঘ লাইন এখানে এসেছি পার্কে ঢুকবো বলে নটার সময় এসেছি কিন্তু মানুষের অনেক ভিড়ের কারণে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি টিকিট পেলেই ঢুকবো ঈদ আনন্দে বাড়তি মাত্রা যোগ করতে এখানে ঘুরতে আসেন অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে দিনভর নানা আয়োজন উপভোগ করেন তারা আমরা তো সবসময় সুযোগ পাই না ঈদের সময় এখন ছুটি পাইছি অনেক লং টাইম এ কারণে আমরা ঘুরতে আসছি ফ্যামিলি নিয়ে সারা বছরই ব্যস্ত সময় পার করেন রাজধানীবাসী তাই ঈদের ছুটিতে পুরোপুরি কাজে লাগাতে ফ্যান্টাসি কিংডমে সপরিবারে ভ্রমণ এখানকার নানান রাইডে উপভোগ করেন নির্মল আনন্দ সবশেষে ডিজে গানের তালে তালে পানিতে ভাসছিলেন সবাই গানের তালে নাচে ছন্দে ছেলে বড়ু সবাই সামিল ঈদ আনন্দে ঈদ মানে খুশি ঈদ মানে আনন্দ ঈদের আনন্দকে ভাগা ভাগে করে নিতে পরিবার পরিজন নিয়ে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে ভিড় জমাচ্ছে সাধারণ মানুষ মজার মজার রাইডসগুলো ঘুরতে পেরে উচ্ছ্বসিত তারা মোহাম্মদ অমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আশুলিয়া ঢাকা এদিকে ঈদের দ্বিতীয় দিনে কক্সবাজার ও সাগরকন্যা কুয়াকাটা পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত ছিল সকাল থেকে সমুদ্র সৈকতে ঈদ আনন্দে মেতেছে সব বয়সী মানুষ পর্যটকদের নিরাপত্তায় নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা সৈকতের পাশাপাশি জেলার অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রেও ভিড় বাড়ছে ঈদের দ্বিতীয় দিনে কক্সবাজারে বেড়েছে পর্যটক সকাল থেকে সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্টে পর্যটকের ভিড় বেলা বেড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে তাদের উপস্থিতিও জেলার চার শতাধিক হোটেল মোটেলের প্রায় ষাট শতাংশ কক্ষ ইতিমধ্যেই ভাড়া হয়েছে সমুদ্র সৈকতের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানীয় যাচ্ছেন পর্যটকরা নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে ট্যুরিস্ট পুলিশ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আমাদের এখানে তিনটা পয়েন্টই আমাদের স্ট্র্যাটিক পার্টি আছে এর বাইরে আমাদের একটা মেডিকেল টিম আছে একটা রেসকিউ পার্টি আছে আমরা সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছি যাতে পর্যটকরা নির্বিঘ্নে এবং নিরাপত্তার সাথে এখানে ভ্রমণ করতে পারে সাগরকন্যা কুয়াকাটায় ঈদের দ্বিতীয় দিনে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে হাজারো পর্যটকের পদচারণায় মুখর সমুদ্র সৈকত প্রিয়জন ও স্বজনদের সঙ্গে কেউ ছবি তুলছেন কেউ বা আবার হৈফুল্লার আড্ডায় মেতেছেন এছাড়াও ঝাওবাগান গঙ্গামতি লেবুর বন সহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে যাচ্ছেন অনেকেই কুয়াকাটার দুই শতাধিক হোটেল বোটেলের প্রায় আশি ভাগই পূর্ণ বলছেন ব্যবসায়ীরা রেশমিনন্দী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজধানীর খিলগাঁওয়ের বাসা থেকে হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের বিবিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র রাহাত হোসেন আসিফের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ 
গতরাতে খিলগাঁওয়ের দক্ষিণ গোড়ানের বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক মোহাম্মদ আলমগীর হোসাইন জানিয়েছেন গেল একুশে এপ্রিল রাতে বান্ধবী নওশিনকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে শপিংয়ে যাওয়ার পথে মতিঝিলে দুর্ঘটনার শিকার হন রাহাত এই ঘটনায় মারা যান নওশিন এবং গুরুতর আহত হন রাহাত ভেঙে যায় তার ডান হাত পুলিশের দাবি গতরাত পৌনে চারটার দিকে হাতের ব্যান্ডেজের কাপড় খুলে গলায় পেঁচিয়ে জানালার গ্রিলের সঙ্গে আত্মহত্যা করেন রাহাত পরে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে कर छाड़े फर्द नहीं बैश्विक दाता गोष्ठी आई एम एफर संगे प्रथम मूल्यायन बैठके बस राजस्व बोर्ड एनबीआर मध्यमेदी राजस्व कौशल वास्तवयन सह कि संस्कार प्रतिश्रुति तुम धरने संस्थाटी एनबीआर कर्मता संगे कथा एसब तथ्य जाना गया है एदि के आगामी अर्थ बचर वास्तवयन योग्य संस्कार रूपरेखा बजेटे उपस्थापन परामर्श दिए अर्थनीतिविदरा আইএমএফের প্রায় পৌনে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ঋণের প্রথম কিস্তি গত ফেব্রুয়ারিতে পেয়েছে বাংলাদেশ দ্বিতীয় কিস্তি মিলতে পারে নভেম্বরে তবে তা পেতে অগ্রগতি জানাতে হবে দাতা সংস্থাটিকে পঁচিশ এপ্রিল ঢাকায় আসছে আইএমএফ প্রতিনিধি দল ছাব্বিশ তারিখ তাদের বৈঠক এনবিআরের সঙ্গে বৈঠকে রাজস্ব আদায়ের বর্তমান পরিস্থিতি জানানোর পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে দেয়া করছাড়ের তালিকা তুলে ধরবে এনবিআর আসছে বাজেটে করছাড় কমিয়ে আনার উদ্যোগের কথা জানাবে সংস্থাটি এ বছরই নতুন আয়কর আইন কার্যকর করা ও আগামী বছরের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে এনবিআরের সক্ষমতা বাড়াতে কারিগরি সহযোগিতার প্রয়োজনের কথাও তুলে ধরা হবে বৈঠকে সংস্কারের কথা কিন্তু আলোচনায় এখনও এনবিআরের কাছ থেকে আমরা এখনও সেইভাবে পাচ্ছি না प्रशासनिक काठामगत संस्कार की राजनैतिक सिद्धान दरकार राजस्वेंज এই জায়গাগুলিও প্রতিবেশী দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে এবং আন্তর্জাতিক যে উন্নত দেশগুলো তার যে প্রসার রাজস্ব প্রশাসন আছে সেটা কিভাবে বিন্যাস করা হয়েছে সবগুলি পর্যালোচনা করেই রাজস্ব প্রশাসন সংস্কার করা দরকার চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশকে ঋণ দিতে রাজস্ব খাতের সংস্কারে বেশ কিছু শর্ত দেয় আইএমএফ প্রতি বছর কর জিডিপি অনুপাত দশমিক পাঁচ শতাংশ বাড়ানো কর ছাড় কমিয়ে আনা সহ রাজস্ব কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে এনবিআর কে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এক সপ্তাহ পর সুদান থেকে দেশে ফিরেছেন সেখানে কর্মরত কূটনীতিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রোববার ছয়টি বিমানে তাদের ফিরিয়ে আনা হয় এদিকে অস্ত্রবিরতির পরও সংঘর্ষ অব্যাহত থাকায় সুদান থেকে নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছে সৌদি সহ বেশ কয়েকটি দেশ শনিবার দেড় শতাধিক মানুষকে সুদান থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা জানায় রিয়াদ এর মধ্যে একানব্বই জন সৌদি নাগরিক সহ কাতার পাকিস্তান সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কানাডার নাগরিকও রয়েছেন এদিকে সুদান সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় যুক্তরাজ্য ফ্রান্স এবং চীনা কূটনীতিক ও নাগরিকদের সুদান থেকে আকাশ পথে সরিয়ে নেওয়া হবে সুদানের রাজধানী খার্তুমের বাসিন্দা জানান শনিবার দিনব্যাপী শহর জুড়ে দেশটি সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই হয়েছে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা এই লড়াইয়ে চার শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন শারীরিক নির্যাতন ও বৈষম্যের কথা উল্লেখ করে নাগরিকদের কানাডা ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে রাশিয়া শনিবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তথ্য নিশ্চিত করেছে এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানায় পর্যটন শিক্ষা এবং ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে কানাডা ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন এদিকে কানাডায় অবস্থানরত রুশ নাগরিকদের জনসমাগম স্থলে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি রাশিয়ার ইউক্রেনের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে অন্যতম সোচ্চার দেশ কানাডা গত ফেব্রুয়ারিতে অভিযান শুরুর পর মস্কোর ওপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে অটোয়া তাছাড়াও কানাডিয়ান নাগরিকদের রাশিয়ার সব ধরনের ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়
এফএ কাপে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রাতে ব্রাইটনের বিপক্ষে মাঠে নামবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আর লা লিগায় বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে আথলেটিকো মাদ্রিদ ওয়েমলেতে 2015 16 মৌসুমের পর আবারো শিরোপা জেতার হাতছানি ম্যানচেস্টারের যদিও 2018 সালে চেলসি বিপক্ষে ফাইনালে হেরেছিল স্বাগতিকদের বিপক্ষে সবশেষ দুই ম্যাচেও জয়হীন ম্যানিউ অন্যদিকে ইপিএল এর শেষ দুই ম্যাচ হারে বাড়তি চিন্তা ব্রাইটনেরও এছাড়া লা লিগায় পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকলেও তিনে থাকা আথলেটিকোর বিপক্ষে জয়ে ফিরতে মরিয়া বার্সেলোনা গেতাফে ও জিরোনার সাথে ড্রতে অসুস্থ থাকলেও শিরোপার পথে এগিয়ে যেতে চায় জাভি এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে Por el